ஹலோ எவ்ரி ஒன் நமதன் கௌரி ஏய் தயவு செஞ்சு சூரியனை போய் பார்த்துறாதரா இது எத்தனை பேர் இன்றைக்கி காலையில் இருந்து வீட்டில் கேட்டிருப்போம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து கேட்டிருப்போம் இவ்வளோ நாள் நம்ம வீட்டுக்கு மேலே தான் வந்து இந்த சூரியன் இருந்துருக்கு எவ்வளவோ நாள் நம்ம ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம் நம்ம பிறந்ததுலேருந்து எத்தனை நாள் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம் என்னைக்காவது நம்ம அண்ணா வந்து சூரியனை பார்த்துருக்கோமா ஓகே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஆ இந்த ஹீட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு யாராவது பன்னெண்டு மணி வெயிலில் நின்று ரசிச்சிருக்கோமா கிடையாது வந்தாலே வீட்டுக்குள்ளே தான் ஓடிட்டுருக்கோம் பட் இன்னைக்கு காலையிலேருந்து எல்லாருமே நம்மளை சுற்றி சூரியனை பார்த்துறாத சூரியனை பார்த்துறாதுன்னு சும்மா இருந்தால் கூட நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் பட் இதை சொல்லி சொல்லி நம்மளுக்கே ஒரு கியூரியாசிட்டி பார்த்தா தான் இப்போ என்ன ஆயிடுங்கிற ஒரு கேள்வி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னை வந்து சோலார் எக்ளிப்ஸ் வந்து நீ பார்க்காத கோவில சாத்தி வச்சிருக்காங்க நிறைய இடத்துல கோவில் வந்து சோலார் எக்ளிப்ஸ் அப்ப சாமி கும்பிட கூடாதுன்னு நிறைய பேர் வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் இருந்தா வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடாதுன்னு சொல்லி பிடிச்சி உட்கார வச்சிருக்காங்க சாப்பிடாதுன்னு சொல்லி வீட்டுல நிறைய பேரை பட்டினி போட்டு வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்பிக்கைகள் மூட நம்பிக்கைகள்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் பதில் பார்க்க போறோம் அதெல்லாம் விட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல நம்மளுக்கு வந்து சோலார் எக்ளிப்ஸ் நடக்கிறப்ப இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னா யோசிச்சு பாருங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இரண்டு மிகப்பெரிய நாடுகள் லிடியா மிடியா அப்படிங்கிற நாடுகளுக்குள்ள ஆறு வருஷமா போயிட்டு ஒரு போர் வந்து திடீர்னு வானத்தில் வந்து சூரியனை காணும் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அங்க இருக்கிற போரையே வந்து விட்டுட்டு மக்கள் வந்து ஒன்னு சேர்ந்திருக்காங்க சோ வரலாறுல நம்ம பாக்குறப்ப வந்து சோலார் கிளப்ஸ்னால ஏகப்பட்ட நம்பிக்கைகள் மூட நம்பிக்கைகள் சிலது காமெடியா சிலது ரொம்ப சீரியஸாவும் போயிருக்கு அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வீடியோல ஒரு பிளாஷ் பேக் போட்டு பார்க்க போறோம் பட் அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி முதல் விஷயத்துல இருந்து நம்ம வர ஆரம்பிப்போம் பேசிக்கா சோலார் கிளப்ஸ்னா என்னப்பா அப்படின்னு தானே கேட்பீங்க ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் சூரியன் இங்க இருக்குது நம்ம எர்த்தில் இருந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ சூரியனுக்கும் எர்த்துக்கும் நடுவில் வந்து என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு சூரியனை எர்த்த சுத்திட்டு இருக்கு எர்த்த நிலாவை சுத்திட்டு இருக்கு கரெக்டா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலா வந்து சூரியனுக்கு பர்ஃபெக்டா நடுவில் வந்துடுது நம்ம உலகத்தில இருந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு சூரியன் தெரியறதுக்கு பதிலாக நிலா வந்து மறைச்சிடுது ஸோ இதை வந்து நம்ம சோலார் எக்ளிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சோலார் எக்ளிப்ஸ் மாதிரி வந்து லூனார் எக்ளிப்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஸோ நிலா வந்து எர்த்துக்கு இந்த சைட் போறப்போ சூரியனால் சூரியன்ல இருந்து வர கதிர்வீச்சை வந்து எர்த்து தடுத்து நிறுத்தி நிலால வந்து ஒரு இது மட்டும் விடும் தெரியுமா ஒரு ஷேடோ மட்டும் விழும் தெரியுமா இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூனார் எக்ளிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சோலார் எக்ளிப்ஸ பத்தி நம்ம இப்போ நடந்திருக்கிறது வந்து சூரிய கிரகணம் அதாவது வந்து சோலார் எக்ளிப்ஸ் எர்த்துக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் நிலா வந்துருச்சு இதுல இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு கேள்வி சூரியன் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு ஸ்டார் நிலாங்கிறது வந்து ரொம்ப சின்ன ஒரு சேட்டிலைட் எப்படி இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்டாரை வந்து இத்தனோண்டு மூன் வந்து மறைச்சிருது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்கும் வந்து சூரியனை வந்து நிலா மறைக்கிறதே கிடையாது ஏய் என்னடா சொல்றேன் மாத்தி பேசுறேன்னு கேட்கினீங்கன்னா இன்னும் சிம்பிளா சொல்றேன் சூரியனை வந்து நிலா மறைக்கிற மாதிரி நம்ம எர்த்துல இருந்து சில இடங்கள்ல இருந்து பாக்குறப்ப மட்டும்தான் வந்து அப்படி தெரியும் அதனால தான் இந்த சூரிய கிரகணம் வந்து இங்க இங்கதான் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க எர்த்துல கம்ப்ளீட்டா எல்லா இடத்துலயும் சூரிய கிரகணம் நடக்காது சில இடங்கள்ல இருந்து பாக்குறதுக்கு மட்டும் வந்து நிலா வந்து சூரியனை மறைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் சரி எப்படி இந்த ஃபீல் வருது ஆனாலுமே சூரியன் அவ்வளவு பெருசு <laughs> முடிஞ்சளவுக்கு <laughs> காடுகள் மாதிரி இடங்கள்லாம் இருக்குல்ல அங்க இருக்கிற வந்து மலர்ந்த பல் மலர்கள்லாம் இருக்கும்ல ஸோ வந்து ப்ளூமான ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அது வந்து மறுபடியும் சுருங்கிரும் ராத்திரி ஆயிடுச்சு நினச்சிட்டு சுருங்கிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி வந்து பறவைகள்லாம் வந்து கத்திட்டு இருக்கிற பறவைகள்லாம் வந்து கூடுக்கு திரும்பி போக ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய நாய்கள் வந்து ஊழலிட ஆரம்பிச்சிடும் ஓநாய்கள் ஊழல ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அதுக்கு எல்லாம் புலம்பிடும் என்னடா இப்போ தானே விடுஞ்சிச்சு நம்மளுக்கு தான் ஆறாவது அறிவு இருக்குது நம்ம தான் இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்றோம் அங்க இருக்கிற காட்டுக்குள்ள இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா புலம்
ஆனுவலர் சோலர் எக்லிப்ஸ் அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியன் ஃபுல்லா இருக்குது நிலா வந்து மறைக்க ட்ரை பண்ணுது ட்ரை பண்ணாலும் சைட்ல வந்து ஒரு அவுட்டர் ரிங் பிரைட்டா வந்து ஒரு தீ வளையம் மட்டும் தெரியுது இதை வந்து நம்ம ஆனுவலர் சோலர் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன் இது வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரு முப்பத்தோரு வருஷம் கழிச்சு சாரி மறுபடியும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஒன்ல தான் வந்து மறுபடியும் உலகத்தில் நடக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் பதினோரு வருஷம் கழிச்சு தான் நடக்கும் இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இந்த ஆனுவலர் சோலர் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுல வந்து சூரியனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து மறைக்காதுன்னு சொல்வேன் டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சூரியனை மறைச்சிடும் சொல்வேன் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு நம்ம ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் எர்த்தை வந்து நிலா வந்து எக்ஸாக்டாக லென்த்தில் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இல்லை ஸோ சில இடங்களில் தள்ளி போகும் சில இடங்களில் எர்த்துக்கு கிட்ட வரும் இந்த மாதிரி கிட்ட தள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு கேம் போயிட்டு இருக்கப்போ எப்பப்போ எர்த்துக்கு கிட்ட இருக்கிறப்போ சோலார் எக்லிப்ஸ் நடக்குதோ அப்போலாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சூரியனை மறைச்சிடும் எப்பப்போ எர்த்தை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி நிலா வந்து சுற்றிட்டு இருக்கோ அப்போலாம் வந்து அனியுலர் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கும் இப்போ நடந்தது அனியுலர் சோலார் எக்லிப்ஸ் இதுக்கு காரணம் எர்த்தை விட நிலா வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது அப்போ இந்த சோலார் எக்லிப்ஸ் நடக்குது இந்த டிஸ்டன்ஸ் கனடா சம்மந்தம் எப்படி வந்து எர்த்து அண்ட் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இதை பற்றி பேசுகிறப்போ சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு எர்த்தை விட்டு ஒரு மூன் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குல்ல இந்த வீடியோ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிற இதே நேரத்தில் எர்த்தில இருந்து மூன் வந்து நம்மளை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து போய்கிட்டே இருக்குது ஒரு பில்லியன் இயர்ஸ்ல வந்து டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிலா வந்து எர்த்தை விட்டு ரொம்பவே தள்ளி போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ எவ்ரி பாசிங் மினிட் வந்து நிலா வந்து எர்த்தை விட்டு தள்ளி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் செலஸ்டியல பத்தி பேசுறதுனால நான் சொல்றேன் அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ நான் எனக்கு காலையில் நடந்த ஒரு சின்ன சம்பவத்தை சொல்றேன் இன்னைக்கு காலையில வந்து சோலார் எக்லிப்ஸ் பத்தி பேசணும்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட மீம்ஸ் மெசேஜஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே இதுதான் பேசணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற இந்த ராசி பலன் எல்லாம் இருக்கும்ல அவங்க எல்லாம் இந்த சோலார் எக்லிப்ஸ் பத்தி என்னதான் சொல்றாங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்ம எதாவது ஏன்னா எப்பவுமே வந்து அவங்க ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க தனியா அப்ப வந்து ஒன்னு சொல்லியிருந்தாங்க மகம் நட்சத்திரம் இருக்கிறவங்களும் சிம்ம ராசி இருக்கவங்களும் ரொம்ப பத்திரமா இருந்துக்கோங்க எனக்கு ரெண்டுமே பர்ஃபெக்டா செட் ஆகும் என்னடா பத்திரமா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அதுல ஒருத்தர் சொல்றாரு உங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து நாள் சுத்தமா சரியா கிடையாது நீங்க சாப்பிடக்கூடாது நீங்க அதை பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆயிரம் விஷயம் சொல்றாரு இந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கைகள் எப்படி நம்ம ஊருக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சுங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் கரெக்டா அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பிளாஷ் பேக் போட்டு நம்ம எந்த வருஷத்துக்கு போக போறோம் பாத்தீங்கன்னா கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி நேட்டிவ் அமெரிக்காக்கு நம்ம போக போறோம் நேட்டிவ் அமெரிக்கான என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செவ்விந்தியர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ரெட் இண்டியன்ஸ் வந்து அமெரிக்காவில் வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு காலகட்டம் இன்னும் வெள்ளக்காரங்க வந்து அங்கே இருக்கிற மக்களை போய் அடிமையாக்கல அங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து சுதந்திரமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க வானத்தை பார்த்து சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டம் இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து நிலா சோறு கொடுக்குறாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி அவங்க ஊரில் இருக்கிற மக்கள் வந்து இப்போ தான் ரிட்டர்ன் ஃபார்ம் இருக்குது டாக்குமெண்ட் பண்ணி நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கதைகளை பாஸ் பண்ண முடியும் பட் அங்கே இருக்கிறவங்க எப்படி இந்த கதைகள் எல்லாம் பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து கதைகளாக வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சூரிய கிரகணத்தை வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கதையாக பாஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க சொல்கிற கதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னைக்கு வரைக்கும் அங்க சொல்லப்பட்ட ஒரு கதை நைட் இந்த டின்னருக்கு வந்து ஊட்டி விடுறப்ப சொல்லி தர ஒரு கதை என்னன்னா நிலா வந்து இருந்துச்சான் நிலாவும் சூரியனும் வந்து வானத்தில் இருந்துச்சான் அப்படி இருந்தப்போ ஒரு கரடி வந்து என்ன பண்ணிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை போய் வந்து கடிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு சூரியனை வந்து கடிச்சு சாப்பிட்றப்ப வந்து சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நடந்துருச்சு அங்கே வந்து சோலார் எக்லிப்ஸ் வேர்டு யூஸ் பண்ணல அவங்க பேசிக்காக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கரடி போய் வந்து சூரியனை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் சூரியன் பயந்து போய் கரடி கிட்ட பேசி தம்பி என்ன எதுவும் பண்ணாதப்போ அங்கே கிட்ட பாரு வெள்ள வெள்ளன்னு சூப்பராக இன்னொரு ஒரு நிலா இருக்குது அதை போய் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டாங்க ஸோ கரடி வந்து சூரியன்லேருந்து கிளம்பி நிலாவுக்கு போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வாரம் ஆச்சு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு வந்து நிலாவை போட்டு கடிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு கரடி அப்படிங்கிற ஒரு கதை சொல்றாங்க சோ இந்த கதை வந்து பேசிக்கா என்ன மீன் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சோலார் எக்லிப்ஸ் நடந்து கரெக்டா ரெண்டு வாரத்துல வந்து லூனார் எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கும் இந்த லூனார் எக்லிப்ஸ் அப்ப வந்து நிலா வந்து கம்ப்ளீட்டா ரெட் கலர்ல மாறிடும் காரணம் என்னன்னு
வந்து இந்த ஃபிலோசோஃபர்ஸாக இருப்பாங்க அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்படியே சண்டை போட்டு விட்டுருந்தா சத்தியமாக உருப்படவே உருப்படாதுன்னா சொல்லிட்டு இருக்காங்க கடவுளே உங்க மேலே கோவம் வந்துடும் இது ஒரு மேட்ருன்னு சொல்லி இருக்கீங்க சண்டை போட்டு இருக்கீங்களே தயவு செஞ்சு நிம்மதியாக வாழுங்கன்னு சொன்னப்பெல்லாம் யாருமே கேட்கல அப்போ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஃபிலோசோஃபர் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு நீங்கள் இப்படியே சண்டை போட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து சூரியனே உதிக்காது சூரியனை உங்க மேலே கோவப்பட்டு போயிடும்னு வந்து அவர் சொல்லி வச்சிருக்காரு அவர் கேல்குலேட் பண்ணி சொன்னாரா இல்லை குத்து மதிப்பாக சொன்னாரான்னு தெரியல பட் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து முதல் முதல்ல சோலார் எக்ளிப்ஸ் வந்து எக்ளிப்ஸ் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணப்பட்டது இதுதான் மே டுவெண்ட்டி எயிட் கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் சாரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ இருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ அப்போ இந்த போர் வந்து போயிட்டு இருக்கு மே இருபத்தெட்டாம் தேதி மறுபடியும் வந்து ரெண்டு படை வீரர்கள் வந்து எப்பவும் போல சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த நதிக்கரையில் அவங்க சண்டை போட்டு இருக்கப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு பகல் வந்து கம்ப்ளீட்டா இருட்டா மாறிடுது அது வந்து டோட்டல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் இன்னைக்கு நடந்தது வந்து அனுலர் சோலார் எக்ளிப்ஸ் இது வந்து கம்ப்ளீட்டா இருட் ஆகாது ஏன்னா இந்த சைட்ல இருக்கிற வளையம் இருக்குல்ல அது வந்து இன்னும் லைட்டை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கு பட் டோட்டல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் அப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டா மறையும் சொன்னேன் இந்த மாதிரி மறைஞ்சதுனால என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற வீரர்கள் எல்லாம் வந்து பயந்துட்டாங்க ஓகே அவர் சொன்ன மாதிரியே நடந்துருச்சு சூரியனுக்கே நம்ம மேல கோவம் வந்துருச்சு இன்னைக்கே நம்ம நிறைய பேர் மூட நம்பிக்கையோட இருக்கும் இன்னைக்கே சொல்றாங்க இதை சாப்பிடாது அதை சாப்பிடாது அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு மூட நம்பிக்கைகளோட இருந்திருப்பாங்க நினைச்சுக்கிட்டாங்க ஐயோ போச்சு நம்ம மேல எல்லாருமே பயங்கர கோவமா இருக்காங்க போல கடவுளே நம்ம மேல கோவப்பட்டுட்டாரு சூரியனே நம்ம மேல கோவப்பட்டுட்டாரு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஆறு வருஷமா போயிட்டு இருந்த போற வந்து ரெண்டு நாட்டு மன்னர்களுமே இருந்துகிட்டு சரி ஓகே பயனுமே சண்டை போடாதீங்க சூரியனே நம்ம மேல கோவப்பட்டுட்டாரு நாங்க எல்லாருமே இனிமே ஒன்னா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு ட்ரூ சைன் பண்ணி ஓகே அவங்க வந்து அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க ஓகே இதெல்லாம் நாங்க பண்ணுவோம் நாங்க இனிமே வந்து தயவு செஞ்சு சூரியன் வெளியே வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே போர நிறுத்திட்டு பிரார்த்திக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருமே இனிமே சண்டை போட மாட்டோம்னு சொல்றாங்க சூரியன் வந்து மறுபடியும் வந்துருந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹாப்பினஸ் ஓகே நம்ம சொல்லி தான் சூரியன் வெளியே வந்துருச்சு பட் இதுக்கு பின்னி சோலார் எக்ளிப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியல இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்காங்களே சவுத் அமெரிக்கன் சிவிலைசேஷன்ஸ்ல இருக்குல்ல ஆஸ்டெக் சிவிலைசேஷன்ல சூரியன் அந்த மாதிரி வந்து உள்ளுக்குள்ள போறப்போ அவங்க ஒரு கதையை உருவாக்கியிருக்காங்க அது என்னன்னா நிலாவுக்கும் சூரியனுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சண்டை போயிட்டு இருக்கு இந்த சண்டையை நம்ம முடிச்சு வைக்கணும்னா அதாவது வந்து சூரியன் வந்து நிலாவுக்கு பின்னாடி போயிருதுல இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சண்டை வந்து நிலாவுக்கும் சூரியனுக்கும் போயிட்டு இருக்கு இந்த சண்டையில இருந்து சூரியன் வந்து மறுபடியும் வெளியே வந்து மக்களுக்கு வந்து வெளிச்சத்தை தரணும்னா எல்லாருமே யோசிச்சு பாருங்க முதல்ல இயற்கை தான் வழிபட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த சண்டைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷன் தரணும்னா நம்ம உலகத்தில் யாருமே இனிமேல் சண்டை போடக்கூடாதுங்கிற மாதிரி கதைகள்லாம் அங்கே வந்திருக்கு இன்னும் சில இடத்துல சில கிரேசியான கதைகள்லாம் இருக்குது சைனா மாதிரி நாடுகளில் வந்து ஒரு டிராகன் போய் வந்து சூரியனை சாப்பிட்டுருச்சு அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க நம்புறாங்க சில கதைகள்ல இருந்துகிட்டு மக்கள் வந்து மாத்தி மாத்தி சண்டை போடுறதுனால அவங்க வந்து காணாம போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சில இடத்துல சூரியன் வந்து நம்ம மேல கோச்சுக்கிருச்சு அதனால உள்ள பின்னாடி நிலாவுக்கு பின்னாடி போயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால நிறைய இடத்துல இருக்கிற நிறைய சிவிலைசேஷன்ஸ்ல இருக்க மக்கள் வந்து வெளியே வந்து கையில கிடைக்கிறதெல்லாம் போட்டு தட்ட ஆரம்பிப்பாங்களாம் கத்த ஆரம்பிப்பாங்களா நிறைய ஒளியை உருவாக்க ஒளி சவுண்ட் உருவாக்க ஆரம்பிப்பாங்களாம் இந்த சவுண்டுக்கு காரணம் என்னன்னு தயவு செஞ்சு சூரியனை வெளியே வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் இந்த சூரிய கிரகணம் நடக்கிற சில மணி நேரங்கள் இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செலிபிரேஷன் மாதிரி ஒரு ரெக்வஸ்ட் மாதிரி போகும் ஒரு மிகப்பெரிய பிரேயர்ஸ் மாதிரி கடவுள் கிட்ட வந்து வேண்டிப்பாங்க தயவு செஞ்சு சூரியனை வெளியே வாங்க வெளியே வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய அனிமல்ஸ் எல்லாம் குழம்பி போகும் கரெக்டா அவங்க வச்சிருக்கிற பெட் அனிமல்ஸா இருக்கட்டும் மலர்கள் எல்லாமே வந்து சுருங்கி போயிடும் சோ பகல் நேரத்துல ஒரு ராத்திரி மாதிரி ஒரு பினாமினன் வரந்தது ஒரு மிகப்பெரிய தீமையான ஒரு ஓமனா பார்த்துட்டு தயவு செஞ்சு சூரியனை வெளியே வாங்க வெளியே வாங்க பிரேயர்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்களாம் இந்த பிரேயர்ஸுக்கு எல்லாம் பதில் அளிக்கிற மாதிரி கரெக்டா வந்து சூரியன் சோலர் எக்ளிப்ஸ் முடிஞ்ச உடனே வெளியே வரும் இல்ல வந்ததை பத்தி அவங்க எல்லாம் ரொம்ப கொண்டாடி மறுபடியும் ஒரு செலிபிரேஷனா வச்சுப்பாங்களாம் சோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா சோலர் எக்ளிப்ஸ் அப்ப வந்து சூரியனை பார்த்தா கண்ணு போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோலர் எக்ளிப்ஸ் அப்ப மட்டும் இல்லைங்க நீங்க எப்ப சூரியனை பாத்தீங்கனாலும் கண்ணு போயிடும் தான் நம்ம சும்மா வெளியே போறப்ப ஒரு டைம் கூட வானத்து மேல இருக்கிற சூரியனை கவனிக்கிறது இல்ல நான் ஸ்டார்டிங்லேயே தான் சொன்னேன் கடைசியா நம்ம எப்போ சூரியனை பார்த்தா இன்னைக்கு முன்னாடி நம்ம எப்போ சூரியனை பத்தி பேச கூட செஞ்சோம் பட் அன்றாட வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நம்ம பெருசா கண்டுக்கிறதே இல்லை பட் இதை சுத்தி வந்து ஒரு ஒரு மோளம் அடிச்சு ஒரு நாலு பேர் கொட்டு அடிச்சு